ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു മൈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് സിക്സ് സബ്സിഡിയറി ബുക്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ബാങ്ക് എന്താ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് ഈസ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ത് ഓർഗനൈസേഷനാണ് വിച്ച് ഡീൽസ് ഇൻ മണി ബൈ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലെൻഡിങ് ടു ദോസ് ഹൂ നീഡിറ്റ് അതായത് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ പണം ഇടപാടുകൾ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ലെൻഡിങ് ചെയ്യുക ആർക്കൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളതിനനുസരിച്ച് ലെൻഡിങ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെയാണ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൈമറി ഫാക്ട് ഫങ്ഷൻ ആസ് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് ഓരോ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ബാങ്കിന് അതർ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ബാങ്ക്സ് ബാങ്ക്സിൻ്റെ അതർ ഫങ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇഷ്യൂയിങ് ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ബാങ്ക് ഗ്യാരൻറ്റി എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ബിസിനസ് സേഫ് കസ്റ്റഡി ലോക്ക് മേക്കിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓർ റിസീവിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് കസ്റ്റമർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ബാങ്കിലുള്ള മറ്റ് ഫങ്ഷൻസുകളാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത് സേവിംഗ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സേവിംഗ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് വിഡ്രോവൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ വിഡ്രോ ചെയ്യാനും എന്താണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും വെക്കുന്നില്ല നമ്പർ ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വിഡ്രോവൽസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എമൗണ്ട് ഓഫ് വിഡ്രോവൽസ് എന്ത് ചെയ്യുക വിഡ്രോ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മണി എന്തായിരിക്കും ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഹാവിങ് എ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം കീപ്പ് യുവർ മണി സേഫ് നമ്മളെ പണം എന്തായിരിക്കും സേഫ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പലിശ ദെൻ ഈസി നെക്സ്റ്റ് ഈസി ടു പേ അതായത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടും ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചെക്ക് വഴിയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പണം അടക്കാനും വിഡ്രോ ചെയ്യാനും പറ്റും ദൻ ലോൺ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് ലോൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാങ്ക് വഴി ഉണ്ട് സോ ദീസ് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഹാവിങ് എ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പ്രൈമറി ത്രീ ബുക്സ് ഗിവൺ ടു കസ്റ്റമർ ആഫ്റ്റർ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഇൻ ബാങ്ക് ബാങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാങ്ക് കസ്റ്റമറിന് മൂന്ന് ബുക്സ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ പാസ്ബുക്ക് പാസ്ബുക്ക് ഈസ് എ ബോക്ക് ഗിവൺ ടു ബാങ്ക് കസ്റ്റമർ വിച്ച് ഷോസ് ദ ബാങ്കിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡൺ വിത്ത് ദ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അതായത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി നടത്തുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പാസ്ബുക്കിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പേ ഇൻ സ്ലിപ്പ് ബുക്ക് പേ ഇൻ സ്ലിപ്പ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ പ്രിൻറ്റഡ് ഫോംസ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡെപ്പോസിറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ചെക്ക് ഇൻ ടു ബാങ്ക് അതായത് ഒരു പ്രിൻറ്റഡ് ഫോമിലാണ് ഈ ഒരു പേ ഇൻ സ്ലിപ്പ് ബുക്ക് ഉണ്ടാവുക ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിലുള്ള ചെക്ക് ഇതൊക്കെ എന്താണ് പേ ഇൻ സ്ലിപ്പ് ബുക്ക് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വൺ ചെക്ക് ബുക്ക് ചെക്ക് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടെയ്ൻ എ നമ്പർ ഓഫ് ലീവ്സ് കാൾഡ് ചെക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ലീവ്സ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബുക്കിനെയാണ് ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചെക്ക് എന്താണ് ചെക്ക് ഈസ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് യൂസ്ഡ് ഫോർ വിഡ്രോയിങ് മണി ഫ്രം ബാങ്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണം വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അൺകണ്ടീഷണൽ ഓർഡർ ഓൺ ദ ബാങ്ക് മെയ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് കസ്റ്റമർ ഇൻസ്ട്രക്റ്റിംഗ് ദ ബാങ്ക് ടു പേ ദ എമൗണ്ട് സ്പെസിഫൈഡ് ദർ ഇൻ ടു പേഴ്സൺ നെയ്മഡ് ഇൻ ദ ചെക്ക് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓർഡർ അതായത് ഒരു ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് പണം വിഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർഡേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ബാങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ എന്
നെക്സ്റ്റ് എൻഡോസ്മെൻ്റ് ഓഫ് ചെക്ക് ചെക്കിൻ്റെ എൻഡോസ്മെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെക്ക് ഈസ് എ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫേർ ടു അനദർ പേഴ്സൺ വേറെ ഒരാളുമായി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അവരെന്ത് വിളിക്കുന്നുണ്ട് എൻഡോസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ എൻഡോസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഡൺ ബൈ സൈനിങ് അറ്റ് ദ ബാക്ക് ഓഫ് ചെക്ക് അവരെന്തെയ്യണം ചെക്കിൻ്റെ ബാക്കിൽ സൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പാർട്ടി ടു ഹൂം ഈസ് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ആർക്കാണോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ നെയിം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ആ ഒരു പാർട്ടി നെയിം അവിടെ എഴുതിയെടുക്കണം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്ഹോണർ ഓഫ് ചെക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു ചെക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക എന്തൊക്കെ റീസൺ റീസൺ കൊണ്ടാണ് ഒരു ചെക്ക് ഡിസ്ഹോണേഡ് ആവുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം നോ സഫിഷ്യൻറ്റ് ബാലൻസ് ഇൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ബാലൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് എന്താവും ഡിസ്ഹോണർ ആവും നെക്സ്റ്റ് എമൗണ്ട് റിട്ടേൺ ഇൻ വേർഡ്സ് ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം ദ എമൗണ്ട് റിട്ടേൺ ഇൻ ഫിഗർ അതായത് വേർഡ്സിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്ത ചെയ്യേണ്ട ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ഫിഗറിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ആ ചെക്ക് എന്താവും ഡിസ്ഹോണർ ആവും നോ സിഗ്നേച്ചർ ഓൺ ചെക്ക് ചെക്കിൽ സിഗ്നേച്ചർ കൊടുക്കാതിരിക്കുക ദെൻ നോ മാച്ചിങ് സിഗ്നേച്ചർ വിത്ത് സ്പീസ് മാൻ ഓർ സിഗ്നേച്ചർ എക്സെട്രാ അതായത് ആ ഒരു സിഗ്നേച്ചറിലുള്ള മിസ്മാച്ചിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും ചെക്ക് ഡിസ്ഹോണർ ആവും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റിൽ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇൻ ബാങ്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ദെൻ ഏപ്രിൽ എയ്റ്റിന് പെയ്ഡ് റെൻറ്റ് റെൻറ്റ് കൊടുത്തു തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് നയൻത്ത് ഏപ്രിലിന് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഏപ്രിൽ ടെന്നിന് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ക്യാഷ് തൗസൻഡ് ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ്തിന് പർച്ചേസ് ഫർണിച്ചർ ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഫർണിച്ചർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദെൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഏപ്രിലിന് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു റിസീവ് ചെയ്തു ടു തൗസൻഡ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ത്രീ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഡെപ്റ്റർ കാലത്തിൽ ടു ബാലൻസ് ബ്രോഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാഷും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആ ഒരു കോളം നോക്കിയേ ടു ബാലൻസ് ബ്രോഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാഷിൽ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ബാങ്കിൽ നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതെന്താണ് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് ബാങ്കിലേക്ക് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് ബാങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ സെയില് സെയിൽ ചെയ്തത് എന്താണ് ഡെബിറ്റ് ആണ് ടു സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാഷിൽ തൗസൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് ബാലൻസ് ചെയ്യുക നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ഇലവൻ തൗസൻഡും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കോളത്തിൽ റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് ചെയ്തത് ക്യാഷിൽ തൗസൻഡ് കൊടുക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ബൈ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്യാഷ് എന്ത് ചെയ്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബാങ്കിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് അത് ക്രെഡിറ്ററിൽ ബൈ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കുക ദെൻ നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് അവർ റിസീവ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡും ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് എന്നുള്ള പ്രത്യേക ഒരു കോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ടു തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുക നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇലവൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ഇതെന്ത് ചെയ്യാണ് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സെവൻ തൗസൻഡും ഇലവൻ തൗസൻഡും ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതെന്ത് ചെയ്യുക ഡെപ്റ്റർ കോളത്തിലേക്ക് ടു ബാലൻസ് ബ്രോഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെവൻ തൗസൻഡും ഇലവൻ തൗസൻഡും ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ത്രീ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് പർച്ചേസ് ബുക്ക് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം പർച്ചേസ് ബുക്ക് എന്തെയാണ് ഈസ് യൂസ് ടു റെക്കോർഡ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഗുഡ്സിൻ്റെയും റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയും ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആണ് ഈ ഒരു പർച്ചേസ് ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നോക്കൂ നെയിം ഓഫ് ദ സപ്ലയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടോം ജെറി അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഇൻവാർഡ് ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ടോട്ടൽ ഇലവൻ തൗസൻഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്
എങ്ങനെ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റെക്കോർഡ് സച്ച് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് ഹാവ് ബിൻ റിട്ടേൺഡ് അത് റിട്ടേൺ ചെയ്തതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ഇസ് എ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഇൻഫോം ദ സപ്ലയർ ദാറ്റ് ഹിസ് അക്കൗണ്ട് ഹാസ് ബിൻ ഡെബിറ്റഡ് അവർക്ക് എന്താണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സപ്ലയർ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടു തൗസൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ടോം അക്കൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ദെൻ ടോം അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് അതായത് റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താ റിട്ടേൺ ചെയ്തത് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടോം അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആൻഡ് ടു പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടു തൗസൻഡ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെയിൽസ് ബുക്ക് നോക്കി സെയിൽസ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു റെക്കോർഡ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇവിടെ നെയിം ഓഫ് ബയ്യേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെഡ് ജെ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിൽസ് എവിടെയാണ് കൊടുക്കുക ക്രെഡിറ്റിലാണ് കൊടുക്കുക ബൈ സൺട്രി ആസ് പെർ സെയിൽസ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലെവൻ തൗസൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ലെവിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടു തൗസൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെയിൽ ആകുമ്പോൾ ഡപ്റ്റർ ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ഡപ്റ്റർ എന്നാണ് പറയുക ദെൻ സെയിൽ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്ററിലാണ് ബൈ സൺട്രീസ് ആസ് പെർ സെയിൽസ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ടു റെക്കോർഡ് സച്ച് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് ഹാവ് ബിൻ റിട്ടേൺ ബൈ ദ ബയർ ബയറുടെ അടുത്ത് നിന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്തത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഷോ ചെയ്യുക ലെവീസ് അക്കൗണ്ട് ഡപ്റ്റർ ടു സെയിൽ അക്കൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ദെൻ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ട് ഡപ്റ്റർ ടു ലെവീസ് അക്കൗണ്ട് തൗസൻഡും അതുപോലെ തന്നെ ടു തൗസൻഡും ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതായത് സെയിൽസ് എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റിട്ടേൺ ചെയ്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഓക്കെ ഒരു സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്കിൽ ലെവി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എമൗണ്ട് തൗസൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്തത് എന്ന് ഈ ഒരു സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ട് അപ് ടു ലെവീസ് അക്കൗണ്ട് തൗ തൗസൻഡ് ടു ടു തൗസൻഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ജേണൽ പ്രോപ്പർ ടൈപ്സ് ഓഫ് സബ്സിഡറി ബുക്ക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്യാഷ് ബുക്ക് പർച്ചേസ് ബുക്ക് സെയിൽസ് ബുക്ക് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് ബിൽ റിസീവബിൾ ബുക്ക് ബിൽസ് പേബിൾ ബുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എൻട്രീസ് റെക്കോർഡഡ് അണ്ടർ ജേണൽ പ്രോപ്പർ എങ്ങേതൊക്കെ എൻട്രീസ് ആണുള്ളത് ഓപ്പൺ എൻട്രി അതായത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ബാലൻസ് ഓഫ് വേരിയസ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ടു ന്യൂ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ അതായത് ഒരു പുതിയ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ഓഫ് വേരിയസ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് അക്കൗണ്ട് പ്രീവിയസ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ബാലൻസ് അസെറ്റിൻ്റെയോ ലാബിലിറ്റീസിൻ്റെയോ ബാലൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക പുതിയൊരു അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഓപ്പണിങ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഏതാ ഒരു ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ടു തൗസൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാഷ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മെഷീനറി തൗസൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് എൻട്രിൻ്റെ ഡാറ്റ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എങ്ങനെ വരിക ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആപ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് ആപ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് ആപ്റ്റ് ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ടു ക്രെഡിറ്റർ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റർ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വരാം നെക്സ്റ്റ് എൻട്രീസ് റെക്കോർഡഡ് അണ്ടർ ജേണൽ പ്രോപ്പറിൽ സെക്കൻഡ് വൺ ക്ലോസിംഗ് എൻട്രി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയറിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ് ദ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആർ ക്ലോസ്ഡ് ബൈ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ദം ടു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്ലോസിംഗ് എൻട്രിയിൽ
മിസിലിനിയസ് എൻട്രി അതായത് ലാസ്റ്റ് എൻട്രിയാണ് മിസിലിനിയസ് എൻട്രി ഇതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതായത് അസെറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ലോസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് തെഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ വൈ ഗുഡ്സ് ലോസ് ആവുക അതുപോലെ തന്നെ ബില്ല് ഡിസ്ഹോണർ ആവുക റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് എയ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന എൻട്രീസ് തന്നെയാണ് മിസലിനിയസ് എൻട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് വരിക മെഷിനറി അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ടോം അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് ഈ മിസലിനിയസ് എൻട്രീസിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വരിക ഓക്കെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് താങ്ക് യു സോ മ